수원시 권선구의 한 원룸촌 주택가. 주민들이 내놓은 비닐봉투에 휴지와 페트병, 폐비닐이 뒤섞여 있습니다. 소각용과 재활용을 분리하지 않고 버린 겁니다. 재활용 분리수거대가 있는 곳도 다르지 않습니다. 마구 버린 쓰레기가 바닥에 나뒹굽니다. 경고 현수막이 붙은 곳은 상황이 더 심각합니다. 쓰레기가 상습적으로 무단 투기되는 곳입니다. 이처럼 쓰레기에는 휴지와 음료 스캔, 심지어 양말까지 뒤섞여 있습니다. 오전 7시 쓰레기 수거 작업이 시작됐습니다. 쓰레기를 쓸어 담아 차량에 싣고 폐타이어 등 장기 방치된 쓰레기엔 수거 거부 경고장을 붙입니다. 그냥 막 뒤섞여 갖고 병은 병대로 뭐 그렇게 해서 지금 버리고 있어요. 그러니까는 그걸 우리가 분리를 해서 잘못 담아 놓은 거는 경고장을 붙이고 기용품들은 사용을 안 하고 불법으로 버리니까 자꾸 이런 행동이 나오는 것 같아가지고 이거를 방지해줬으면 좋겠다 합니다. 주민들이 마구 버린 쓰레기는 직원들에게 흉기가 되기도 합니다. 저런 거에 봉제 유리 같은 데 찌를 수도 있고 현관 같은 데 찌를 수도 있습니다. 깨진 유리나 병 같은 경우에는 매립용 봉투에 담아서 별도 배출을 하셔야 되는데 그냥 재활용에 혼입하거나 종량제 봉투에 넣어서 그 수거하실 때 이렇게 담는 과정에서 다치는 경우가 문제는 무분별한 쓰레기 배출이 2차 처리 비용을 발생시킨다는 겁니다. 수원시 자원순환센터의 경우 재활용 쓰레기를 종류별로 묶어 매각 처리하는데 재활용이 아닌 쓰레기가 많이 섞여 들어오다 보니 인력을 대거 고용해 일일이 손으로 선별 작업을 벌이고 있습니다. 상황이 이러한데 주민들은 오히려 수거 업체에 불만을 제기하기도 합니다. 시끄럽다. 주 새벽에 수거하다 보니까 시민들이 잘못 버린 거를 다시 재분류하는데도 시끄럽다는 의견을 또 받습니다. 그런 수거 업체의 고충이 있습니다. 이 같은 고민은 서울시 자치구들도 마찬가지. 이에 서울 강북구 의회는 쓰레기 무단 투기 대책 특별 위원회를 지난 2일 구성했고 도봉구는 오늘 9일부터 소규모 공동 주택에 분리 수거대를 무료 설치해 주기로 했습니다. 하지만 이 같은 노력에도 주민들의 태도가 쉽게 바뀔지는 미지수입니다. 1995년 쓰레기 종량제가 도입된 지 올해로 20년 쓰레기 분리 배출이 아파트나 빌딩에선 상식이 됐지만 원룸촌 등 주택가에선 여전히 걸음마 단계에 머물러 있습니다. TBS 이강훈입니다.